Добрый день, подписчики! Сегодня мы будем рассматривать нанесение декоративной штукатурки шелк. Это перламутровая краска, наносится она тонким слоем. Можно заколировать ее в любые цвета. Бывает шелк более матовый, более перламутровый, такой вот отражающий, бывает прямо как зеркальный шелк. То есть их много очень разновидностей, но нанесение у них практически у всех одинаково. Ну, то есть несколько способов наносится шелк одинаково, что он матовый, что он перламутровый, любой. Шелк, ну, во-первых, мы давно не снимали шелк. У нас есть где-то очень старые видео, одно только. Такое так себе не ахти. И, во-вторых, еще были у нас подписчики, просили снять некоторые подробности нанесения шелк декоративной краски. Первое, что нужно сделать, это стена должна быть идеально выровненная, гладкая, шпаклеванная. Не было глубоких царапин, не было каких-то там шлепков штукатурки висящих на стене. Ну, то есть хорошая гладкая поверхность. Мы ее красим. Краска колируется в цвет шелка. Краска должна быть влагостойкая обязательно. Вообще она комплектуется у нас в отделе вместе с шелком. То есть вы приобретаете шелк и краску в одном комплекте и колируются они в один цвет. Еще один момент, когда вы шелк приобретаете где-то в магазине, и вы видите, например, краска немножко другого цвета. Она и будет немножко другого. То есть оттенок у нее от шелка будет отличаться, потому что краска это в основном матовая, а шелк это перламутр. То есть они никак не могут быть один в один. Все равно есть различия. Но колируются они по одному артикулу. Окрашиваем. Краска хорошая у нас, она укрывает в один слой. 500 слоев красить не надо, один слой достаточно. Валик должен быть с мелким ворсом, ну, например, 4 мм. Ну, то есть мелкий ворс, не крупная шуба вот такая, чтобы не было шагрений. Мы не наносим фактурную краску сейчас, мы наносим декоративную краску шелк. Она тонкослойная, поэтому должен быть валик с мелким ворсом, чтобы не оставалось крупной шубы от валика. Окрашиваем в один слой и ждем высыхания. Высыхание зависит от влажности в помещении. Для спокойствия ждите до завтрашнего дня. А в целом высыхает гораздо быстрее. Ждем высыхания краски. После того, как высохла краска, мы можем наносить непосредственно в сам шелк. Просили некоторые тонкости рассказать. Ну, например, можно сделать так. У вас несколько стен, и вы наносите каждую стену по очереди. Для этого вот у вас стена, и для этого вот на соседние стены мы клеим скотч малярный. То есть закрываем от наплывов шелка на соседнюю стену. Скотч расклеили везде и наносим эту стену. Как только мы ее нанесли, скотч снимаем. И наносим противоположную стену, потому что тут еще сыр, да? То есть вот две противоположные стены сделали. На следующий день мы можем наносить вот эти стены торцевые. Для этого мы скотч клеим уже сюда, непосредственно на шелк. То есть наклеили шелк, чтобы не нахлестывалось туда. И наносим. Не знаю, насколько это понятно. Если непонятно, спросите в комментарии, я попробую еще описать. После покраски можно делать так. Наносим шелк тонким слоем с помощью кельмы. Просто как будто бы шпаклюем. То есть это такой тоненький, без рисунка. Вот такой вот шелк. Наносим его тонким слоем. Фон такой создаем. Как будто бы шпаклюем. То есть мы просто наносим фоновый слой. Заодно, может быть, на стене были какие-то мелкие-мелкие царапинки после краски, да, там выявились. Вот мелочь вот эту всю шелку берет, строит. Между делом, сейчас я покажу, что мы наносим. Здесь, напоминаю, рисунок особо делать не нужно, мы просто наносим фон, фоновый слой. Наносим и оставляем сохнуть. Скотч пока не снимаю. Боков, если вы его, допустим, поклеили. Вообще расклеивать скотч по краям или нет, это дело каждого. Вот так вот наносится первый слой. Вот такой вот мы шелк. Торговая марка эффектом. Это шелк С, перламутровый. Такой хороший, густенький шелк. Очень красивый эффект он дает. 
Ждем высыхания и продолжим. Сколько ждать высыхания? Часа два, я думаю, достаточно. То есть часа два вот эта стена у вас, вы ее нанесли, она у вас часа два подсохла, вы можете продолжить ее наносить второй слой. После высыхания вот этого слоя фонового можно финиш уже наносить. То есть готовый результат. Тонкости. Лучше это делать вдвоем. Один человек наносит кельмой, ну или шпателем, да, чем удобно. Слой. Шелка один человек наносит. А второй следом за ним с помощью инструмента вот такого. Вот такая шайбочка поношенная. Вот так вот выглядит новая. Вот такие они есть. Ну, порекламируем сети М декор. Вот такие шайбочки удобные. Это для нанесения как раз таких вот вьюжек. То есть шелк и фактурные некоторые штукатурки мы ей тоже делаем. Смотрите, деталь. Наносим небольшими участками также. Нанесли участок метр на метр на стене. И формируем рисунок с помощью шайбы круговыми движениями, не доходя до края, сантиметров 5. Вот так вот, не доходите сюда. То есть вы пока тут рисунок формируете, у вас э, человек, который наносит слой, здесь будет соединяться. То есть он когда соединяется, он не трогает вот эту вьюшку. Вот вьюшка. Вот раз. И кружим, смотрите. И не доходим до края. Вот такой вот шел. То есть делаем тонкий слой. Здесь у вас, если вы видите, рисунок не дошел до края, и мы тут соединяем его. Раз, соединяем. Вот. То есть мы соединяем, не трогая сам непосредственно уже рисунок, сам, саму фактуру шелка. Раз, раз, раз. Берем шайбу и соединяем. Специалисты делают это в одиночку. А если вы это делаете самостоятельно, делайте вдвоем. Один человек наносит фон, а следующий человек делает рисунок. И соединяем. Раз, раз. То есть вы до края не доходите, соединяетесь, не трогая рисунок. И у вас получается вот такой эффект шелка. То есть... Такой 3D эффект перелива от темного к светлому, шелковистый такой эффект. Вот это шелк S. Загляните в ведерко. Смотрите, вот этот шелк стоит больше года. Он колерованный. Вот. Вообще ничего ему. Но он проседает немножко, да, там ведь вот состав какой-то есть. У него нет ни запаха, то есть он не скис, не стух, ничего. Вот так вот он стоит у нас больше года. Это говорит о качестве материала. Это говорит о том, что материал не заражен где-то на производстве. Я не знаю, с чем это связано. Я не производитель. Но бывают такие материалы, которые после колировки через месяц уже так воняют, что невозможно дышать в доме. Вот шелк эффекту. Абсолютно здоровый шелк. Никакого запаха, ничего. Вот прям живой. Ну все, в принципе. Больше мне вам нечего сказать. Давайте еще детально. Здесь у нас был расклеен скотч. После нанесения мы этот скотч сняли. Наносим в шахматном порядке. Один человек наносит участок, второй за ним формирует рисунок, не доходя до края сантиметров 5. И они идут друг за другом. Нанесли участок, рисунок. Нанесли участок. Здесь край, который не тронутый, был 5 сантиметров. Соединили его, и вот рисунок. И в шахматном порядке вниз уходим. Рисунок. В шахматном порядке. Рисунок. Дальше снова вниз. Вверх. И вот так вот. У вас прям вот так идет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть вот прям вот так вот идет. Вы идете от левого верхнего края к правому нижнему вот таким вот образом. Не давая засохнуть краю, чтобы не было переходов. Хотя у шелка с другой стороны ну какое-то такое свойство. У него легче вот эти переходы убираются. Но все равно не надо этого допускать. Вот готовый вариант для вас то есть мне кажется что вроде как доступно все абсолютно бесплатно доступно и бесплатно то есть пользуйтесь по-разному его наносят кстати вот этой кельмой тоже его делаю давайте покажем ну то есть вот да не шайбой допустим а кельмой металлической наносим слой берем кельму очищаем прислоняем и вот так вот Делаем рисунок. Вот, то есть восьмерками. 
Вот так, раз, раз, раз. И формируем рисунок кельмой металлической. Тоже неплохо. Ну, шайбочка как-то удобнее, что ли. И красивее, мне кажется. Берем шайбу и вот пошли. Смотрите, еще есть такой момент. Вот так делают некоторые восьмерку. Не надо знак бесконечности. Нам, грубо говоря, барашка нужна больше даже. Барашка вот такая. Я надеюсь, что было все для вас понятно и вам понравилось. Если что, задавайте вопросы в комментариях, если что-то непонятно. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и приходите к нам за покупками. Между делом мы в строительном центре ГОС находимся. Это Удмурская 304, офис 108, отдел Гуродекор. Пока!